இன்றைக்கி மெனு வந்து டோனட்டு நம்ம ஈஸியாக வீட்லேயே டோனட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட்டு மில்க்கு ஃப்ளாரு அரை கிலோ மாவு மைதா அப்புறம் சுகர் வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்ப்போம் அப்புறம் ஒரு முட்டை அரை கிலோ மாவுக்கு ஒரு முட்டை முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் ஒரு விஸ்கோ இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்க ஸ்பூனை வச்சு நல்லா அது மாதிரி பீட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பீட் பண்ணோம் சுகரை நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பீட் பண்ணிட்டோன்னு பால் பால் வந்து வெது வெதுவான சூடு கை தாங்குற அளவுக்கு சூடு ஆனால் பால் அது அந்த பாலில் ஈஸ்ட்டு அது வந்து அரை கிலோ மாவுக்கு ஒரு அஞ்சு கிராம் ஈஸ்ட்டு போட்டால் போதும் ஈஸ்ட்டு போட்டு நல்லா கலக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா அது அப்படியே கரைஞ்சிடும் அது அப்படியே கரைஞ்சிடும் மெல்ட் ஆகும் நல்லாவது இது சூடு இல்லாத பாலில் போட்டிங்கன்னா இது ஆகாது ரைஸ் ஆகாது இப்போ நம்ம வந்து ஈஸ்ட்டு போட்டாச்சு இப்போ வந்து சுகர் போடுற எவ்வளோ சுகர் போட்டு போடுறோன்னு பார்த்துங்க கொஞ்சமாக சுகர் கிட்டத்தட்ட நம்ம சப்பாத்தி மாவு பண்ணுற மாதிரி தான் வீட்டில் இது ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறது ஈஸ்ட்டு சேர்க்குறோம் சில பேர் வீட்டில் சப்பாத்தி மாவுலேயும் பால் போடுவாங்க ஈஸ்ட்டு சேர்க்கறதுனால அது வந்து ப்ரெட்டு மாதிரி வரும் எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகணும்னா இப்போ நம்ம அந்த மாவு போட்டுருவோம் அதில் அதுக்கப்புறம் பால் ஈஸ்ட்டு ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணுது நல்லா கலக்கி இப்போ கரைஞ்சிடுச்சு கலக்கி அதில் ஊற்றணும் ஊற்றிடணும் கொஞ்சமாக சால்ட்டும் அதில் போட்டுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சால்ட் போடுவோம் லைட்டாக சால்ட் போடணும் சப்பாத்தி மாவு எப்படி பண்ணுறோமோ அதே தான் அதே கான்செப்ட் தான் மாவு சப்பாத்தி மாவு அடிக்கிற மாதிரி ஸ்டைலே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் மீடியமாக மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப லூஸும் இல்லாமல் ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மீடியமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஈஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா அதுவே மாவே லூஸ் ஆகிடும் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும் சப்பாத்தி மாவு அடிக்கிற மாதிரி டோ ரெடி பண்ணிவிட்டு ரொம்ப லூஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தேய்க்க முடியாது சப்பாத்தி மாவு கான்செப்ட் தான் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு வந்து ஒரு ஈர துணியோ இல்லைன்னா போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு 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 மணி நேரம் இல்லை முக்கால் மணி நேரம் அந்த மாவு வந்து ஃபர்மெண்டேஷனுக்காக ஊற வைக்கிற ஊற வைக்கிறதுக்காக உடனே சப்பாத்தி கூட உடனே அடித்து போ உடனே மாவு ரெடி பண்ணி சப்பாத்தி வச்சா சப்பாத்தி வராது அதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஹோம் மேட் டோனட்டை வீட்லேயே அப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்ருக்கோம் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ சப்பாத்தி எப்படி தேய்க்கிறோமோ கீழே கொஞ்சம் மாவு போட்டு மாவு அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நல்லா ஊறிடுச்சு சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்க்கிறோம் நல்லா நீட்டாக தேய்ச்சிட்டு நான் கட்டர் வச்சுருக்கேன் கட்டர் வச்சு கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு பெரிய மூடி அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன மூடி ரெண்டு மூடி வச்சுக்கோங்க சின்னதாக நடுவில் கட் பண்ணுறதுக்கு அதை அந்த சோடா மூடி வர்றதில்ல அது மாதிரி மூடி இது சாஸ் மூடி அதை எந்த மூடி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ரவுண்டாக கட் பண்ணுறதுக்கு டோனட்டுக்கு டோனட்டு ரவுண்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் வெளிநாட்டுலலாம் பார்த்திங்கன்னா டோன் எல்லா ஷேப்லேயும் கொடுப்பாங்க டோனட்டு ஸ்கொயராக கொடுப்பாங்க நீட்டாக கொடுப்பாங்க ஸ்கேல் மாதிரி கொடுப்பாங்க நம்ம ஊரில் ரவுண்டாக தான் கொடுத்துட்டுருக்கோம் வடை மாதிரி தேய்ச்சாச்சு நான் ரெசிபி வந்து கீழே வந்து போடுறேன் பாருங்கள் பார்த்து ரெடி பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸும் சொல்லுங்கள்
ஒரு கட்டுரை நான் வச்சுருக்கேன் வீட்டில் இங்கே எங்கள் நம்மகிட்ட கட்டுரை இருக்கிறதுனால கட்டுரை கட் பண்ணுறேன் இதில் சைடில் மிச்சம் வர மாவை நீங்கள் திருப்பியும் தேய்ச்சி திருப்பியும் கட் பண்ணலாம் நல்லா வரும் அதை பற்றி நீங்கள் வேஸ்ட் ஆகும் மாவு நடிக்காதீங்க அந்த மாவை திருப்பியும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சு ஒரு ட்ரே எடுத்து கொஞ்சமாக மாவு போட்டுட்டு கொஞ்சமாக மாவு டஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இதை எடுத்து வைங்க இல்லைன்னா ஒட்டிக்கும் எந்த ட்ரெயில் வைக்கிறீங்களோ அந்த ட்ரெயில் பொறுமையாக எடுங்க அப்போ தான் அந்த ஷேப் வரும் ரவுண்ட் அழகா வட மாதிரி அந்த ரவுண்டு அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி சாக்லேட் சாஸ் இருந்திங்கன்னா டிப் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அது பால் மாதிரி ஆகிடும் பெருசாக நீங்கள் அதை சாக்லேட் சாஸ் வச்சு டிப் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி கொடுக்கலாம் ஒரு லாலி பூ மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு இதில் வந்து அதே அந்த சுகர் பவுடர் வச்சுருப்போம் அந்த சுகர் பவுடர் வச்சு இதை ஃப்ரை பண்ணி முடித்தோன்னா அந்த சுகர் பவுடரை போட்டு கொஞ்சமாக பாலில் போட்டு அந்த வீடியோவில் வரும் நீங்கள் பாருங்கள் எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் ஃப்ரை பண்ணுறோம் எண்ணெயை வந்து வடை போடுற மாதிரி தான் மிதமான சூடு வச்சு கரெக்டாக போட்டு கரெக்டாக பொன் நேரமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு எப்படி உப்பி வருது பாருங்கள் அந்த ஈஸ்ட்டு போடுறதுனால பொறுமையாக போடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க ஒரே டைமில் நான் போடுற மாதிரி அதிகமாக போடாதீங்க கொஞ்சம் எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் வடை மாதிரி தான் வடை எப்படி குச்சி கம்பி வச்சு எடுத்துகிட்டு போகும் அதே மாதிரி திருப்பி விடுவோம் ரெண்டு சைடில் வேக வேகத்துக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஒன்று ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே சுகர் எப்படி நம்ம பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அந்த சுகர் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது திருப்பி உங்களுக்கு வீடியோவில் பின்னாடி வரும் அது எதுவும் இல்லைங்க கொஞ்சமாக பால் அந்த பவுடர் பண்ணி வச்ச சுகர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது மாதிரி ஆகிடும் ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் சாஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸ்வீட் சாஸ் மாதிரி கொஞ்சமாக பால் ஒரு ஸ்பூன் பாலில் போடலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அஞ்சு ஸ்பூன் சுகர் போடலாம் அப்போது உங்களுக்கு தண்ணி ஆகிடும் அது அப்படியே அந்த பவுட்ரு சுகரில் அவ்வளோ டிப் பண்ணியாச்சு நம்மகிட்ட சாக்லேட் சாஸ் இருந்தாலும் சாக்லேட் சாஸ் மேலே போடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த கலர் கலராக வரும் இந்த சுகர் சுகரில் ஒர்க் பண்ணது அதுவும் போடலாம் போட்டிங்கன்னா கடையில் எப்படி இருக்குதோ விற்கிறாங்களோ அதே மாதிரியாக இருக்கும் கடையில் சாக்லேட் சாஸ் வச்சுருப்பாங்க அழகு நம்ம எப்படி இப்போ சுகர் இது பண்ணோம் அதே மாதிரியே சாக்லேட் சாஸில் போட்டு கொடுத்துருவாங்க சுகர் எடுத்து போட்ட மாதிரி சாக்லேட் சாஸ் மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து டோனட்டை எடுத்து அதில் டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா கடையில் இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் நான் என்கிட்ட சுகர் என்கிட்ட இந்த சாக்லேட் சாஸ் இருந்தது அதனால் மேலே வச்சு பைப் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பைப் பண்ணி சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் சாக்லேட் சாஸை பைப் பண்ணணும் இல்லைன்னா மெல்ட் ஆகிடும் இது கொஞ்சம் நேரம் போடுத்திங்கன்னா அப்படியே ட்ரை ஆகிட்டு சூப்பராக இருக்கும் நம்ம 
அந்த சாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு பாருங்கள் பால் அதில் சுகர்னால் கொஞ்சம் பால் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கள் ஜாஸ்தியாக போட்டுருதீங்க சுகர் பவுடர் சுகர் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் அதை டைவர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் திக்காக மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே திக்காக நிற்கும் அப்படியே இந்த ஜாங்கிரி இது பாதுஷாலெலாம் மேலே இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரி வரும் சாப்பிட்டுட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ